Bonjour, ici Sarah Bédard de la ferme Bédard et Blouin. On est passion jardin marchand à Québec où les gens sont très passionnés. Depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à la permaculture. À la maison, il y a vraiment moyen d'inviter de, de, finalement, de recréer un écosystème pour avoir une plus grande biodiversité et laisser la nature euh, œuvrer d'elle-même finalement pour gérer euh, soit les problèmes de ravageurs, euh, pour aider les plantes à mieux pousser. Euh, donc, euh, et puis tout ça dans le respect de l'environnement évidemment. Alors, un des premiers principes de la permaculture, c'est de vouloir attirer le plus possible d'insectes pollinisateurs. Comment on fait ça? Euh, c'est sûr par l'ajout de fleurs. Qui a dit, dans le fond, qu'on était obligé d'avoir un potager, des fleurs, un jardin de fruitiers séparés? Le but, c'est de mélanger tout ça pour mélanger aussi les insectes ravageurs et puis attirer le plus possible d'insectes bénéfiques. Donc, il y a plusieurs euh, avantages à intégrer les fleurs près de notre potager ou même voir dans notre potager. Par exemple, si on a fait une bande florale juste derrière, ça va attirer d'autres insectes bénéfiques aussi qui vont pouvoir venir euh, manger, si on veut, les insectes qui sont nuisibles dans le jardin. Ici, on a le calendula qui est à la fleur du potager par excellence pour plusieurs raisons. Euh, pour les raisons que je viens de vous mentionner, mais également parce qu'elle attire un insecte qui va être un prédateur des pucerons. Donc, ça peut être très intéressant. C'est le cirf, un petit euh, une insecte prédateur, finalement, qui, lui, aime beaucoup, beaucoup manger les pucerons. Quand on pense au potager, on pense souvent aux légumes. Mais pourquoi ne pas intégrer aussi les petits fruits, soit dedans ou très près, comme je disais, du, du potager? Les petits fruits vont faire beaucoup de fleurs qui vont attirer les insectes pollinisateurs. Donc, euh, par exemple, ici, là, on est dans un jardin d'une garderie. On a fait le potager directement à côté du verger. Euh, les pommes font beaucoup de fleurs, ils vont s'aider mutuellement. Et puis en plus, derrière, on a fait une bande où on a planté des bleuets, des framboises et des camerises. Il y a plein de petits fruits comme ça. Il y a les mûres, il y a les kiwis, il y a des cerises. Euh, vraiment, au Québec, on, des fois, on pense qu'on ne peut pas faire pousser le fruit, mais il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire pousser et euh, ils vont ils vont s'aider finalement mutuellement. Deux autres principes importants pour la permaculture pour euh, respecter l'environnement, utiliser un engrais biologique et mettre beaucoup de compost dans notre sol, selon le type de légumes évidemment qu'on a. Le, le compost va agir vraiment comme une nourriture pour le sol, c'est très, très, très important. Et puis, euh, la dernière chose euh, que je, je vous lance un peu comme, comme défi ou comme projet, c'est d'intégrer aussi les animaux. On pense beaucoup aux poules quand quand on parle de permaculture, c'est vraiment un, un projet super chouette à faire avec les enfants. Euh, les poules, bon oui, ils vont, vont se promener un peu dans le potager, ils vont gratter le sol, mais en grattant le sol, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont chercher les petits insectes. Évidemment, on peut utiliser leur compost qu'on peut mettre dans notre jardin. Et euh, en soi, bien, juste de s'occuper des poules, c'est vraiment un projet super fabuleux avec, à faire en famille. Alors, pour d'autres précieux conseils de ce genre, je vous invite à visiter votre marchand Passion Jardin le plus près. Nous, on est à Québec, mais il y en a à grandeur de la province et ce sont des gens aussi passionnés que moi de jardinage pour différents sujets. Alors, je vous invite à aller consulter un marchand Passion Jardin si vous avez des questions ou des projets à réaliser.